हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू सो आज के इस वीडियो में हम डी ओ इंट्रेंस एग्जाम टू थाउजेंड एटीन के ऑर्डनरी डिफ्रेंस क्वेश्चन के कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन स्टर्म लेवल प्रॉब्लम पे डिपेंड है कुछ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के हैं कुछ जनरल लीनियर सिस्टम ऑफ डिफ्रेंशियल इक्वेशन के हैं तो इस प्रकार से इसमें सब मिक्स्ड ऑफ क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसी पे बेस्ड 2017, 18, 19 और सारे ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट जो मैं पी डी न्यूमेरिकल एनालिसिस इस प्रकार के सब क्वेश्चन अपन देखेंगे सो so, यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है द आइगन वैल्यूज ऑफ फॉर द स्ट्रम लिवेली प्रॉब्लम यानी कि स्ट्रम लिवेली प्रॉब्लम के लिए अपन को आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन होना चाहिए तो जो स्टम लेवल की प्रॉब्लम है वो तीन चार प्रकार की होती है उसमें बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे अपने को गिवन है वाई डबल डेस प्लस लेमडा वाई इक्वल्स टू जीरो जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई और वाई जीरो इक्वल्स टू जीरो दे रखा है और वाई डेस पाई पे क्या दे रखा है जीरो दे रखा है तो इस प्रकार की बाउंड्री कंडीशन होती है ना ये मिक्सड बाउंड्री कंडीशन है एक होती है डिस्टलेट बाउंड्री कंडीशन एक होती है पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन एक होती है न्यूमेन बाउंड्री कंडीशन तो वो देखते हैं अपन कि किस प्रकार की बाउंड्री कंडीशन को कैसे सॉल्व करते हैं जनरली सभी प्रकार की बाउंड्री कंडीशन में सेम साइज सॉल्यूशन रहता है पर जब पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन आती है तो वहाँ पे कुछ सॉल्यूशन में डिफरेंस आ जाता है तो उस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो उनको भी देखेंगे या फिर अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं जिसमें ये स्टम लेवल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं तो अब अपन को पता रखा है कि इस प्रॉब्लम के लिए अपन को नॉन जीरो सोल्यूशन बताने जिसके लिए आएगी वैल्यू क्या होगी तो ऑप्शन दे रखे लेमडा एन एन पाई एन स्क्वायर लेमडा एन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर लेमडा टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर तो अब स्टम लेवल ही प्रॉब्लम है जनरल अगर देखें तो वाई डबल डेस प्लस लेमडा वाई इक्वल्स टू जीरो जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई वाई जीरो इक्वल्स टू जीरो वाई डेस पाई पे भी जीरो इस प्रकार की जो बाउंड्री कंडीशन होती है यानी कि वाई बी आई टर्म में और वाई डेस बी आई यानी कि वाई और वाई डेस मिक्स आ रहा इसको बोलते हैं मिक्स बाउंड्री कंडीशन और अगर ओनली बाई वाई पे आए दोनों कंडीशन तो उसको बोलते हैं डिस्लेट बाउंड्री कंडीशन और अगर ओनली वाई डेस पे है तो बोलते हैं न्यूमेन बाउंड्री कंडीशन और इस प्रकार की बाउंड्री कंडीशन आई कि वाई ए कुछ टू वाई बी हो और वाई डेस ए कुछ टू वाई डेस बी हो तो उसको अपन बोलते हैं पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन तो इनका सॉल्यूशन थोड़ा डिफरेंट होता है कोई क्वेश्चन ऐसा होगा तो बता दूंगा वरना मैं इसका अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसमें देख लेंगे तो अब अपन इस, इसको बोलते हैं पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन इसमें थोड़ा सोल्यूशन डिफरेंट होता है बाकी सबके लिए सोल्यूशन का सेम मेथड होता है कि हम ये जो लेमडा इसको एक बार जीरो लेके पुट कर लेते हैं एक बार ग्रेटर देन जीरो एक बार लेस देन जीरो और देखते हैं कि किस लेमडा की वैल्यू हमें नॉन जीरो सोल्यूशन मिल रहा है तो आइए हम इसको चेक करते हैं जैसे हम चेक करें कि केस फर्स्ट ले लेते हैं लेमडा इक्वल्स टू जीरो अपन को क्या करना है वी हैव टू फाइंड आइगन वैल्यू फॉर नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन। तो जब हम केस फर्स्ट ले लेते हैं लेमडा इक्वल्स टू जीरो तो अब अपनी क्वेश्चन क्या बन जाएगी वाई डबल डेस प्लस लेमडा वाई इक्वल्स टू जीरो है तो जब लेमडा जीरो ले लेंगे तो क्या बन जाएगा वाई डबल डेस इक्वल्स टू जीरो तो वाई डबल डेस इक्वल्स टू जीरो तो इसको सोल्व करेंगे तो वाई एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी और यहाँ पे अपने को बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे वाई जीरो पे जीरो है और वाई डेस पाई पे जीरो तो ए ओ भी जीरो और बी भी जीरो यानी कि वाई इक्स टू जीरो मिलेगा अपने को ट्रिवल सोल्यूशन पर अपने को वो लेमडा चाहिए जिसके लिए नॉन ट्रिवल सोल्यूशन हो तो इसका मतलब लेमडा इक्वल्स टू जीरो तो नॉन ट्रिवल सोल्यूशन नहीं दे रहा अब बात करते हैं लेमडा लेस देन जीरो की लगभग सभी में यही केस रहेगा पर पीरियोडिक वाले में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा जब अपन लेमडा लेस देन जीरो ले लेते हैं तो मान लेते हैं कि लेमडा की वैल्यू क्या है माइनस एल्फा स्क्वायर जब एल्फा स्क्वायर में पता ग्रेटर देन जीरो होता है और माइनस एल्फा स्क्वायर हमेशा क्या होगा लेस देन जीरो होगा अब इस केस में देखते हैं कि कैसा सोल्यूशन मिलता है जब लेमडा इक्वल टू माइनस एल्फा स्क्वायर है अपनी क्वेश्चन थी वाई डबल डेस प्लस लेमडा वाई इक्वल टू जीरो तो लेमडा जब अपने माइनस एल्फा स्क्वायर पुट कर दिया और अब इसकी ऑक्जल इक्वेशन लिखेंगे तो एम स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर इक्वल टू जीरो यानी कि एम इक्वल टू प्लस माइनस एल्फा और इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा सी वन ई की पावर एल्फा एक्स प्लस सी टू की पावर माइनस एल्फा एक्स अब इस पर अपन बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं वाई जीरो पे जीरो लगाएंगे तो अपने पास ई की पावर जीरो वन ई की पावर माइनस जीरो बी वन तो यानी कि सी वन प्लस सी टू जीरो या ऐसे बोल सकते हैं कि सी वन इक्वल्स टू माइनस का सी टू आ गया यहाँ से अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या लगाते हैं वाई डेस पाई इक्वल्स टू जीरो यानी कि पहले अपन को इसका वाई डेस निकालना पड़ेगा तो वाई डेस क्या आ जाएगा सी वन एल्फा ई की पावर एल्फा एक्स माइनस सी टू एल्फा ई की पावर एल्फा एक्स ई की पावर माइनस एल्फा एक्स आ गया यहाँ पे तो सी वन एल्फा ई की पावर एल्फा एक्स माइनस सी टू एल्फा ई की पावर माइनस एल्फा एक्स आ गया अब इसमें अगर वैल्यू पुट करें सी टू इक्वल्स टू माइनस सी वन और एल्फ
तो हमने लेमडा के दो केस तो ले लिए लेमडा इक्वल्स टू जीरो लेमडा लेस देन जीरो अब एक केस बचा है लेमडा ग्रेटर देन जीरो उसको और अपन देखते हैं कि उसमें कैसा सोल्यूशन आता है तो जब हम लेमडा ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो हमने मान लिया कि लेमडा की वैल्यू क्या है एल्फा स्क्वायर है तो लेमडा इक्वल्स हमने मान लिया एल्फा स्क्वायर तो अपने क्या बन जाएगा वाई डबल डेस प्लस एल्फा स्क्वायर वाई इक्स टू जीरो ऑब्जर्वेशन लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर इक्स टू जीरो तो एम इक्स टू प्लस माइनस आईटा एल्फा और इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बन जाता है ए कॉस एल्फा एक्स प्लस बी साइन एल्फा एक्स अब अपने को वही वाई जीरो पे जीरो तो यहाँ से जीरो पुट करेंगे तो कोस जीरो तो वन बन जाएगा साइन जीरो जीरो यानी कि ए इक्स टू जीरो आ गया तो अपना वाई एक्स कैसा बचेगा वाई एक्स इक्स टू बी साइन एल्फा एक्स बच गया अब इसका अपन डेरीवेटिव निकालेंगे वाई डेज एक्स तो एल्फा बी कोस एल्फा एक्स और अपने को क्यों ना वाई डेज पाई इक्स टू जीरो जब वाई डेज पाई जीरो है तो वहाँ पे क्या करेंगे कोस एल्फा पाई तो बी एल्फा कोस पाई एल्फा इक्वल्स टू जीरो अब अपने को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए अगर अपन पता है कि ए इन टू बी जीरो है तो या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा तो यहाँ से क्या होगा यहाँ से या तो बी जीरो होगा बी एल्फा जीरो होगा या कोस पाई एल्फा जीरो होगा अब बी एल्फा जीरो होगा तो सिर्फ बी जीरो होना पड़ेगा क्योंकि एल्फा तो जीरो हो नहीं सकता अपन एल्फा को ग्रेटर देन जीरो बोलते हैं अब जब अपन बी जीरो ले लेंगे और ए जीरो पहले ही आ गया और अगर बी बी जीरो ले लेंगे तो अपने पास फिर से क्या आ जाएगा ट्रिवियल सोल्यूशन इसका मतलब अपन क्या करेंगे बी को नॉन जीरो लेके कोस पाई एल्फा को जीरो ले लेंगे इस बार यानी कि यहाँ पे जो गिवन है उसमें अगर अपन बी को जीरो ले लें फिर से तो अपने पास वही सॉल्यूशन आ जाएगा बी जीरो ले लेंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा एल्फा तो नॉन जीरो आई बी जीरो ले लेंगे तो फिर तो वापस है ट्रिवेल तो फोर नॉन ट्रिवेल सॉल्यूशन हम मानते हैं कोस पाई एल्फा इक्स टू जीरो अपन को पता है कोस थीटा जीरो था तो थीटा की वैल्यू टू एन माइनस वन पाई बाई टू और एन ब्लॉक्स टू जीरो आता है तो यहाँ से एल पाई एल्फा कोस पाई एल्फा जीरो तो यानी कि पाई एल्फा इक्स टू टू एन माइनस वन पाई बाई टू पाई से पाई कैंसिल तो एल्फा की वैल्यू क्या आ गई टू एन माइनस वन पाई ए पॉइंट टू और अपन को पता है लेमडा इक्स टू क्या माना था अपन ने एल्फा स्क्वायर माना था तो लेमडा इक्स एल्फा स्क्वायर एल्फा की वैल्यू टू एन माइनस वन पाई बाई टू और पाई से पाई कैंसिल यानी कि टू एन माइनस वन बाई टू अगर अब आप देखें एल्फा की जगह तो लेमडा के लिए अपन एल्फा स्क्वायर करेंगे तो लेमडा इक्स अपन एल्फा स्क्वायर माना था तो अल्फा की वैल्यू टू एन माइनस वन अपॉइंट टू आ गई और ये एन का फंक्शन है अल्फा ऐसा बोल सकते हैं अल्फा एन तो जब लेमडा इक्स टू एल्फा स्क्वायर तो वो वो भी क्या बन जाएगा एन का फंक्शन यानी कि टू एन माइनस वन का स्क्वायर अपॉइंट टू स्क्वायर तो लेमडा एन की वैल्यू क्या आ गई टू एन माइनस का स्क्वायर अपॉइंट फोर और एन बिलोंग्स टू जेड तो यानी कि अपने को लेमडा एन मिल गया किस केस में जब अपन ने माना था कि लेमडा इक्स टू एल्फा स्क्वायर है वो क्या है ग्रेटर देन जीरो है उस केस में अपने को क्या मिले नॉन ट्रिवेल सोल्यूशन के लिए आइगन वैल्यू मिल गई और वो आइगन वैल्यू क्या है लेमडा एक्स टू टू एन माइनस वन का स्क्वायर अपॉइंट फोर एन इक्स टू वन टू थ्री अगर अपन यहाँ को पूछता कि आइगन वैल्यू तो ये पर आइगन वेक्टर बताओ कर पॉन्डिंग आइगन वेक्टर तो अपन क्या करते हैं इस लेमडा को पुट कर देते हैं कहाँ पे जहाँ पे अपन वाई कुस्टू माना था ना बी साइन एल्फा एक्स आ गया था तो यहाँ पे अल्फा की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देते एल्फा एक्स टू रूट लेमडा हो जाता तो ये अपने पास क्या बन जाता है इसका आइगन फंक्शन बन जाता तो अब देखते इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू है यानी कि अपन को नॉन जीरो या नॉन ट्रिवल सोल्यूशन चाहिए थे और उसके लिए अपन को लेमडा की वैल्यू बतानी थी तो ऑप्शन नंबर देख लो फोर्थ ऑप्शन लेमडा ने कुछ टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर तो इसका आंसर ये फोर्थ आ जाएगा तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें अपने को स्ट्रीम लेवल की प्रॉब्लम दी गई थी और अपने को बताना था कि नॉन ट्रिवेल सोल्यूशन के लिए आइगन वैल्यू तो सारे क्वेश्चन जैसे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम अगर यहाँ पे मिक्स कंडीशन दी गई थी तो अगर डिस्लेट भी दी होगी अगर न्यूमेन भी दी होगी तब भी अपन कर सकते हैं मेथड ये सेम ही रहेगा बस अपन को क्या करना लेमडा जीरो लेमडा लेस देन जीरो लेमडा ग्रेटर देन जीरो और जो भी बाउंड्री कंडीशन दी हुई है उनको अपन को चेक करना है तो अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वो द डिफरेंशियल इक्वेशन ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू थ्री एक्स वाई की पावर फोर बाई थ्री अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अपन को बताना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या अपन इसको लीनियर में रिड्यूस कर सकते हैं द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिड्यूस टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाई द ट्रांसफॉर्मेशन वी इक्स टू की पावर माइनस वन और द ट्रांसफॉर्मेशन वी इक्स टू की पावर माइनस वन और विच ऑफ द ओवर स्टेटमेंट आर ट्रू तो बताने की फर्स्ट और सेकंड ट्रू है ओनली फर्स्ट ओनली सेकंड ओनली थ्रू थर्ड तो अपने को देखना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं या इसको अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं नहीं तो सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है कैसी है दिखती कैसी है अपन ऐसे कैसे बताएंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं तो आइए हम देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन
फोर बाई थ्री तो ये देखने में तो वैसा दिख रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई पर यहाँ पे ये यह क्यू एक्स नहीं है यहाँ पे क्यू वाई आ गया और क्यू वाई आता है तो क्या होता है इधर वाला या तो अक्स में होना चाहिए पर इधर वाला वाई में है तो यहाँ पे अक्स में आना चाहिए तो मतलब कंपेयरिंग अगर इसको फेस्ट वाले दोनों से कंपेयर करें इन दोनों से अगर अपन इसको कंपेयर करें तो अपन को ये लग रहा है कि ये लीनियर तो नहीं है क्योंकि यहाँ से देखें तो ना तो ये इस फॉर्म की है ना ये इस फॉर्म की है तो ये इसमें तो लीनियर नहीं है तो अपन डायरेक्ट तो बोल सकते हैं कि जो अपने को क्यों नहीं किसने स्टार है ये तो लीनियर नहीं है अब हम इसको देखते हैं कि क्या लीनियर में रिड्यूस हो सकती है जैसे अपन सेकंड ऑप्शन में बोला कि वी इक्स टू वाई की पावर माइनस वन बाई थ्री पुट करने पे अब देखते अगर इससे हो जाएगा तो ठीक है वरना फिर देखेंगे अक्स से करने पर क्या आता है या इससे करने पर क्या आता है जैसे अपन ने वी इक्स टू वी की वाई की पावर माइनस वन बाई कर लिया और इसको ट्राई करते हैं कि ये लीनियर बनती है क्या जैसे अपने वी इक्स टू वाई की पावर माइनस वन बाई करा इन डी वाई बाई डी एक्स प्लस सिक्स वाई अपन एक्स की पावर फोर बाई हो जाएगा ये जो अपने को गिवन है तो यहाँ से डी वी बाई डी निकालेंगे तो माइनस वन बाई थ्री वाई की पावर माइनस फोर बाई थ्री डी वाई बाई डी बन गया अब इससे डी वाई बाई डी निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे तो जब इसको पुट करेंगे तो माइनस थ्री डी वी बाई डी एक्स वाई की पावर फोर बाई थ्री प्लस सिक्स वाई अपन एक्स इक्स थ्री वाई की पावर फोर बाई थ्री और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगी डी वी बाई डी एक्स यानी कि अपने माइनस से डिवाइड कर देंगे और वाई की पावर फोर बाई थ्री से भी डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे वाई की पावर माइनस फोर बाई थ्री इक्स पुट कर देंगे यहाँ से तो ये क्या बन जाएगा डी वी बाई डी एक्स इक्स बाई एक्स इक्व टू माइनस थ्री अब ये देखो ये लीनियर इन वी बन रही है क्योंकि इक्व टू कॉन्स्टेंट आ रहा है या तो कॉन्स्टेंट आना चाहिए या फिर फंक्शन ऑफ क्या होना चाहिए अब वी और एक्स है तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए तो अपन इसको कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं या फिर एक्स की पावर थ्री इंटू एक्स की पावर जीरो बोल सकते हैं तो अब ये वाला क्या होगी वी में लीनियर बन गई और वी किसका फंक्शन है वी वाई का फंक्शन है क्योंकि वी कुछ तो अपने क्या माना वाई की पावर माइनस वन बाई थ्री अब वी ये लीनियर वी है और वी कैसा फंक्शन है वाई का तो इसका मतलब ये अपनी क्वेश्चन कैसे बन गई रिड्यूस हो गई कि इसमें लीनियर में कब जब वी कुछ तो अपने क्या पुट करा वी कुछ टू वाई की पावर माइनस वन बाई थ्री अब क्या अपन अक्स की पावर माइनस वन बाई थ्री करते तब भी हो जाता तब नहीं होता क्यों क्योंकि यहाँ पे ये टर्म आ रही है इसको कैंसिल कर दे रही है जब यहाँ पर यहाँ पे एक्स पुट करते वाई के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे एक्स आ जाता और यहाँ पे एक्स वाली टर्म कैंसिल नहीं होती तो ये यहाँ तो वी बाई वाई बन जाता पर आगे जो टर्म आ रही थी वो कैंसिल नहीं हो पाती इसलिए इस वजह से किस में लीनियर है ये v कुछ टू वाई की पावर माइनस वन बाई थ्री में इसको अपन क्या कर सकते हैं लीनियर में रिड्यूस कर सकते हैं और जो गिवन क्वेश्चन है वो लीनियर नहीं है तो इसका फिर कौन सा आंसर होगा तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू तो अब यहाँ पे अपने को पता है कि हमने क्या करा v कुछ टू वाई की पावर माइनस वन बाई थ्री करके इसको लीनियर में रिड्यूस कर दिया पर ये लीनियर नहीं है और अक्स वाले में भी लीनियर नहीं हो सकती क्योंकि आगे ट्रम जो है वो वाई की पावर वन बाई थ्री में तो इसका मतलब ऑन सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो और देखते हैं वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे तो इसमें जो चार क्वेश्चन है तो चारों चार प्रकार से आए थे और इस प्रकार के क्वेश्चन हर इसके डी के हर बार पूछे जाते हैं तो अपन को इसे बड़े ध्यान से और आसानी से सॉल्व करना है तो अब आगे जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे क्वेश्चन है वो क्या है कहते इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई कुछ टू जीरो और अक्स ग्रेटर देन जीरो वाई जीरो पे जीरो एज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एक्जैक्टली टू सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन नो सोल्यूशन इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं तो इसको ध्यान से देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं तो अब देखते हैं अब जैसे अक्स dy वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई कुछ जीरो अगर इसको रीअरेंज करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy वाई बाई अक्स से डिवाइड कर देंगे तो dy वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई बाई एक्स इक्स टू जीरो या फिर इसको dy वाई बाई वाई इक्स टू टू डी एक्स बाई यानी कि सेपरेशन कर लिया वेरिएबल वेरिएबल को सेपरेट कर लिया अब वेरिएबल को सेपरेट कर लिया अब यहाँ पर दोनों तरफ से इंटीग्रेशन करेंगे बाई इंटीग्रेशन तो क्या बन जाएगा लोग वाई इक्स टू टू लोग एक्स प्लस लोग सी और लोग वाई इक्स टू लोग एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर चला जाएगा प्लस लोग सी एक्स स्क्वायर यानी कि वाई कुछ टू क्या आ गया सी एक्स स्क्वायर आ गया यानी इसको सॉल्व करके अपने क्या कर लिया वाई कुछ टू सी एक्स स्क्वायर आ गया और वाई जीरो पे जीरो है यानी कि यून कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और अक्स ग्रेटर देन जीरो है तो वाई कुछ टू सी एक्स स्क्वायर हैज इनफाइनाइटली मैनी वैल्यू ऑफ यहाँ पे सी की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि सी की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है तो जब सी की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो इसका कोई भी सोल्यूशन आ सकता है यानी कि इसके पास इनफाइनाइटली मैनी वैल्यू ऑफ सी है तो देन गिवन डिफरेंस इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन यहाँ पे हर केस में अपने को सी की वैल्यू से ही डिफाइंड होगा कि सोल्यूशन किस प्रकार से निकाले जाएंगे कि इनफाइनाइटली मैनी अगर यहाँ पे
अब पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं कि इसके इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं तो जैसे जनरल सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ डिफेंसल इक्वेशन एक्स वन डेज इक्व टू थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू और एक्स टू डेज इक्व टू टू एक्स वन माइनस टू एक्स टू अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स डेज इक्व टू ए एक्स अगर इसको कंपेयर करने के लिए हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे ये एक्स वन एक्स टू इस पर डेरीवेटिव और ये मेट्रिक्स और ये इसका कॉलम कॉलम मेट्रिक्स आगे कोई तो इसको अपन देखें तो एक्स डेज इक्व टू ए एक्स से कंपेयर करें तो ए जो कॉफिशियन मेट्रिक्स है थ्री माइनस टू टू माइनस टू अब इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने का हम पहले आइगन वैल्यू निकालते हैं फिर उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर निकालते हैं और आइगन वैल्यू और आइगन वैक्टर की मदद से अपन इसका सोल्यूशन लिखते हैं तो पहले इस इक्वेशन की आइगन वैल्यू इस सॉरी इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू निकालेंगे उसके लिए ए माइनस लेमडा ई का डिटर्मिनेंट जीरो करते हैं तो ए माइनस लेमडा डिटर्मिनेंट जीरो तो थ्री माइनस टू लेमडा माइनस टू टू माइनस टू लेमडा माइनस लेमडा जीरो कर दिया और इस इक्वेशन को हमने सोल्व करा तो लेमडा की वैल्यू माइनस वन और टू आ गई इसको आप देख सकते हैं कैसे सोल्व किया है डिटर्मिनेंट है सिंपल टू क्रॉस टू क्रॉस की मेट्रिक्स को आसानी से सोल्व किया जा सकता है तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू माइनस और टू आ गई अब इन दोनों आइगन वैल्यू का रिस्पॉन्ड हम निकालेंगे इनके आइगन वैक्टर अब आइगन वैक्टर कैसे निकालते हैं कि ये तो ऐसे बोल सकते हैं कि नल्टी ऑफ ए माइनस टू आई जीरो जाती है ऐसे बोल सकते हैं कि ए माइनस टू आई इंटू एक्स इक्व टू जीरो कर देते हैं जो भी आई वैल्यू होती है वो ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्व टू जीरो ऐसे बोलते हैं कि नल्टी ऑफ यानी कि वो ऐसा भी बोला जा सकता है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वैक्टर कैसे होंगे इसके करस्पॉन्डिंग ऐसा भी इसको हम बोल सकते हैं तो अब ए माइनस करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा थ्री माइनस टू माइनस टू टू माइनस टू माइनस टू और हमने जो एक्स अपना जो आइगन वैक्टर था उसको हमने ए वन मान लिया इसके कंपोनेंट तो ए वन लिख दिया यहाँ पे इक्वल टू जीरो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन है और ये माइनस टू है तो अब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए वन माइनस टू ए टू इक्स टू जीरो और यहाँ से आएगा टू ए वन माइनस फोर ए टू इक्स टू जीरो बात तो वही रहेगी ए वन इक्व टू क्या आएगा टू ए टू अब यहाँ पे ए वन और ए टू में से दोनों क्या है इंडिपेंडेंट है तो कोई एक को अपन चूज कर लेते हैं जैसे मान लेते कि लेट ए वन है तो अपना ए क्या बन जाएगा सॉरी ए टू इक्व अगर हम वन मानेंगे तो ए अपना टू बन जाएगा तो यानी कि जो आइगन वैक्टर एक्स इक्व टू वन टू आ गया करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्व टू वन लेमडा इक्व टू टू यानी जो आइगन वैल्यू टू थी लेमडा वन इक्व टू उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर क्या आ गया वन और टू अब जो दूसरी रिमेनिंग आइगन वैल्यू है लेमडा टू इक्व टू माइनस वन उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम आइगन वैक्टर निकालेंगे तो सेम ए माइनस लेमडा ही करेंगे पर यहाँ पे लेमडा की वैल्यू माइनस है तो ये ए प्लस आई बन जाएगा और इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा इक्व टू जीरो अब सेम इसी प्रकार से इसको सोल्व करेंगे तो फोर बी वन माइनस टू बी टू इक्व टू जीरो टू बी वन इक्व टू बी टू यानी कि बी टू की वैल्यू आएगी टू बी वन और बी वन और बी टू दोनों क्या इंडिपेंडेंट कोई एक चूज कर लेंगे तो हमने बी वन की वैल्यू अगर वन पुट करें तो बी टू क्या आता है टू तो ये आइगन वैक्टर क्या आ गया वन और टू अब हमने दोनों आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर निकाल लिए अब इसका जनरल सोल्यूशन हम इस प्रकार से लिखते हैं कि एक्स टी टी कोई मतलब वेरिएबल है एक्स टी इक्व टू सी वन इक्की पावर लेमडा वन टी एक्स करस्पॉन्डिंग तो ये एक्स है जो डिनोट कर रहा है आइगन वैक्टर को सी टू इक्की पावर लेमडा टू टी एक्स डिनोट कर रहा है आइगन वैक्टर को अब हम यहाँ पे जो ऑप्शन है उनकी मदद से उसमें क्या करा गया है कि जो एक ही पावर माइनस टी वाली आइगन वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग उन्होंने सी वन चूज करा है और जो एक ही पावर टू टी वाली है उसके करस्पॉन्डिंग उन्होंने सी टू चूज करा है जबकि अपने यहाँ पे क्या करा अपने लेमडा वन मान लिया टू वाली को और लेमडा टू मान लिया माइनस वन वाली को तो इसीलिए हमने जो एक्स टू लिखा है इसमें कॉफिशेंट को हमने यहाँ पे चेंज कर दिया यानी कि एक्स टी इक्व टू सी टू ई की पावर टू टी आइगन वैक्टर करस्पॉन्डिंग सी वन ई की पावर माइनस टू टी यानी माइनस वन के करस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर वन को वहाँ टू आया हुआ है तो वन वन टू लिख दिया अब इसको कंबाइंड एक साथ लिखें तो ये क्या बनेगा टू सी टू ई की पावर टू टी इधर इधर लिख दिया और यह बनेगा सी वन की पावर माइनस टी सी वन की पावर माइनस टी अब सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी टू की पावर टू टी और टू सी वन की पावर माइनस टी तो अपने को ऐसा ऑप्शन देखना कि कौन सा ऑप्शन जिसमें सी वन की पावर माइनस टी और टू सी वन की पावर माइनस टी से कॉलम टाइप में आ रहा हो उधर टू सी टू और सी टू तो ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं जो भी इसका ऑप्शन होगा वो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो जैसे हम यहाँ पर चेक करें कि कौन सा ऑप्शन होगा इसका जैसे इन तीन में देखें तो सी वन की पावर माइनस टी प्लस टू सी टू जैसे फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है मैच हो रहा है अपने से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ वाला डी तो इस प्रकार हमने यहाँ पे चार प्रकार के क्वेश्चन देखे तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्ट्रीम वैल्यू प्रॉब्लम और जो लास्ट क्वेश्चन था वो था द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिस्टम्स सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखे हमने और नेक्स्